都不会老板，说这个城里面现在哪个房子比较好？城里边好的楼盘可太多了。嗯，我就就就就那什么，就我知道的那个延续国际，啊，这个楼盘马上就要开盘了。嗯，据我的朋友内部消息透露，三万块钱一平，多少？三万。开盘价不对呀、啊。嗯。问问，对，找朋友问一下。小王，我们现在这个新楼盘开盘价，你们定的是多少？多少？我还没有批准，你们怎么就定了呢？这样，先把这个开盘的时间延后。对，具体开盘时间，等我通知。什么车你知道吗？这是四驱的车，哪有过不去的？你八驱你也过不去，嘿，我就不信了。老板，怎么样？差不多。走，没让他们让路。没有什么差不多。走。哼，根本跟你讲少管闲事。哎，让开点。什么时候管闲事？刚才在干嘛？管闲事。哎呦，去！前面村里，帮我找几个人来推下车，就告诉他们我姓魏，他们都认识我，啊，一点小心意。啊，那再加一点，再加一点，大爷，这总行了吧？哎，哎，哎，哎，大，哎，让你司机看一下限速街头，看，看啥？限速街头。听见没有？快快快！限速街头。你知道个什么限速街头啊？看他这么笨，我着急，提醒他一下。这里这里，哎哎哎，你看见没？哎呀，你这你轻一点，你杵他他就往那。这这这这这，沈家河这这这，看见没？看见没？哎呀，你哎呀什么你哎呀，你叫叫叫叫叫，这瞎是姓姓姓陆还姓陈的，他听我的话呀。你慢一点，你这么拖。你你你,你自己捞。我自己捞就自己捞，我跟你讲。你真有意思了你。哎呀，笨的要死。哎，我笨，对我笨。我看见了，看见没有？树叶。下面那，看见没有？我要捞虾，我没有要捞鱼。我一下下去就有，你整了多少下了？你虾在哪里呀、啊？我都坐了一上午了。老董，老董。哎呦！你看看
。哎呀，哎呀呀呀呀呀呀！一年了呀，终于了，不容易，真是不容易。一年了。你这，你说你你给我整到这上面多少次？哎，战利品啊！在这儿呢。在这儿。在这儿。在这儿，快点吃！你怎么还喂了鹅了呢？大壮特别爱吃虾呀。你凭什么？我好不容易，我一年我捞一只，你喂了它，这是怎么回事呢？你跟个鹅你也争，你真真有意思。我是喂自己争吗？这个东西是喂我自己捞的吗？这虾是给你捞的呀。你这个腿不好，医生就说了，说是拿虾来给你补补钙。一年捞一只虾，我等你补，我早死了。好心当做驴肝肺，你要这样下去，我告诉你，你个腿早晚会废掉。废了就废了。哎，陈江河，你这个话什么意思呀？我什么什么意思？我告诉你，我废了，我一个人过，我不麻烦你伺候我，你不用那么紧张。你给我弄上去！你给我整回家。胖婶儿，哎，你这干嘛呢，村长？哎呀，胖婶儿，哎，把表填上啊。填填这个做什么呀？哎，填这个零免费花。啊，免费呀、啊？对呀、啊。哦，都填着吗？这他他们都。你赶快把它填上啊！这一个人一张还是一家一张？一户一张。哎，老钱呢？嗯，赶快填表去啊！填什么表？哎，通知谁发有机肥料啊？把调查表填清楚，一家一份儿。你家几口人，种了多少地，收成多少，这都得填得清清楚楚。听啊，快点啊！谁没填表的？啊，快点填表啊！这是要占地开发呀！可惜这个套下的有点低级。是不高，不是谁都跟你一样老奸巨猾。走不走回家呀？听老板姓魏，卖肥料起家。后来搞起了房地产和高尔夫，开了几片地，规模不大。还看来是真的一张这儿啊？这还不好办吗？都不用你二位出马，我就把他给拦了。别，这个事情啊，好玩了。哥，你想怎么玩？明天，你就带人来，啊，把这个。后山，所有的皇帝，圈起来，都插上我这个石斛园的牌子。你白天再多派点人，哎，领他那表去。嗯，嗯，他不是财大气粗吗？嗯，一张表，一袋有机肥料嘛。哎，你这贪小便宜。那我贪点大便宜行不？你讲。大哥，你多做点牌子。你把那山上的树啊，能算上数的，都给我挂上牌子。写上树林，凡是跟药材沾点边儿的，都写上。写中药。没。还要让这个老姑把大伙都叫起来。人家魏老板好不容易搭了这个台子，我们得把这个戏给人家唱好。不是你是唱戏吗？嗯。你明明是拆台。陈江河，你这人真的好虚伪！哎，村长，哎，你干嘛呀？胖婶啊，嗯，咱一块儿去吧。我才不去凑他们家热闹呢。人家老两口子从城里来的，看得多，咱们听说说，不就知道怎么回事了吗？走吧，走走走走。
，你你你们村到底多少人呐、啊？不是说只有几十户吗？多着呢，后山还有，都是我们村的人呐、啊。一听说发免费的肥料啊，嘿嘿，都冒出来了。哎呀，后山的地都围上了，什么时候围上的？不知道。大叔啊，这后山不都是荒地呀、啊？哎呀。魏总，你要帮我们开发后山呢？啊，这就是打听一下，打打打听一下。乡亲们，今年开始围地，准备种东西。种什么？种。哎，那把牌子全写着呢。老板，那牌子上写的呀，都让他们自己的人给种了。老陈，你这主意绝了！我跟你说，我把我表嫂家的亲戚都叫来，全去填了一张表，足足填了十五张，我领了十五袋呢。我再给你出个好主意啊！啊，你呀、啊，去这个这个山后面那片，你包一片地，啊，我交给你，你去种石斛。真的？哎，没人捡啊！赶紧回去梳梳你的鸡，说不定要少一只。哎，你把把把送你了。你再再再躲躲开，上你们家雇佣去，老在我们家转什么转？是。哎，老哥哥，你那石斛，你真准备带着大家伙一块儿种吗？对呀。太好。那个就是我我我我再考虑考虑。老哥哥。晚上上我家喝酒去，我呀给你炖鸡吃，你千万来啊！不就是晚上就不用做你的了呗？直接上人家喝酒吃鸡去。我最近吃鸡过敏。那你说，好好好。谁说？我说的。老朱，哎，老陈啊，我跟你说啊，那个魏老板啊，可劝家了。来我家做什么？哎呀，反正我是听他跟他那个手下嘀嘀咕咕说什么“擒贼先擒王”<笑>啊。啊，哎，你小心点啊老人家，我们魏总啊，来慰问您了。这是送给你们的礼品。哎呀，还拎了这么多东西。哎呀，那么客气。哎呀，我们又见面了。就二老在这儿啊？对对对，呃，孩子们都出去了，我们自己在这边找点乐子。这个地方，这个地方有什么可乐子可找的？哎，这个玫瑰花不错，阿姨种的吧？啊，好。这房子太破了吧？下雨漏不漏水啊？习惯了。这是石斛吧？白菜。小伙子有事儿吧？来坐。那找地方坐。啊，这。呃，嫌脏啊？那你坐我这里，我这干净。啊，这不合适吗？没事。我都坐半天了。客人，来来来来来，快坐快坐。活动活动，恭敬不如从命啊！坐吧。哎呀，听话呀，听话。哎呀，今天来的
，我就开门见山了。嗯，村里都说二老德高望重，那么有关石窟地皮赔偿款的问题，来跟二位商量一下。我们粗略的做了一个统计，然后做了一个明细表。小李，你看，我和魏总啊做了一个调查。你们一亩地有四万丛种苗，按照实际情况，你们顶多也就能种两万丛。按照两块钱一丛算，一亩就得八万。但是经过我们的实际调查，现在石斛的批发价格是一块钱一丛，一亩呢也就是四万。一亩大棚最多四万块，再算上其他的地租、肥料、人工水电，一年的投入也就是十几万。以往一亩地能产两百公斤，一公斤能卖两千块，所以一亩地啊，你们能得到四十万的补偿。村里有六十户人家种，一共一百八十亩地，按照你们的估价，我们得向你赔偿七千二百万。但是根据我们的实际调查，明年的天气气候和石斛的价格都不太乐观，所以我们只能向您支付三千六百万。二位考虑一下。嗯，嗯，你你听听明白了吗？我当然听明白了，就是说，我们现在呢，这个东西明年也不好，嗯，所以只能是卖上三千六百万，嗯啊，但是这个魏总人很好，嗯，他怕我们吃亏，所以他还坚持要给我们七千二百万。哎，不是的，不是的，嗯，魏总说的是，嗯。他调查了一下，应该赔偿我们七千二百万。嗯，但是呢，他认为他应该再给我们三千六百万。不不不，哎，不对，啊，哦，对对对，哦，是说每年再加三千六百万。我听，每年给七千二百万，总价三千六百万，一次性赔偿。啊，对，这是，这是，少了一半呢。那不卖的呀？哎，哎。这个阿姨，你这个思路我再给你调整一下啊！我坐下跟你说啊，坐坐下好好给你解释一下啊，是吧？你看，就这么说吧，你不管种什么，对吧？它需要长大，需要时间吧？嗯，长大了以后拿出去卖，又需要时间吧？对。所以你们只要把地皮给我，我马上给你们现金。就是不用我们再去卖了。嗯嗯嗯嗯，有了现金可以干嘛呢？嗯。可以享清福啊，比如说，到城里面，商品房、小区随便选，又热闹，环境又好，又舒服，不用爬楼梯，有电梯呀、啊。哎，嗯，那魏老板，说这个城里面现在哪个房子比较好呢？城里边好的楼盘可太多了。嗯，我这这就就那什么，就我知道的那个，延续国际。这个楼盘马上就要开盘了。嗯，据我的朋友内部消息透露，三万块钱一平，多少？三万。开盘价不对呀。嗯。问了吗？对，找朋友问一下。我们现在这个新楼盘开盘价，你们定的是多少？多少？我还没有批准，你们怎么就定了呢？这样，先把这个开盘的时间延后。对，具体开盘时间，等我通知。你接着说，这个叔叔，你是？他是我老伴呢。啊，那这个我们今天就先聊到这儿吧。哎，我我我先先告辞。忘了，忘了最重要的东西，阿姨。啊。这个是专门为您准备的一份礼物。哎呦，我去，请向导，客气呢，谢。对我首饰，这是玉珠集团给 VIP 客户定制的高级礼品。你看，哎，这个是限量版的啊，你看上面还有还有编号，八十八，是哈，很吉利的，哎，真是，不错不错，这个数字，嗯，哎，等一下啊，嗯，我
这歌是多少号？哎，你不用看啊，零零一。你怎么知道的？我送的，我能不知道？不是，你还跟我厉害上了？什么呢？你送的啊？你从来就只有送我这种什么什么赠送的。什么意思嘛你？哎，你当着外人的面，你太侮辱我了。我说的是不是事实？什么赠送的怎么样？好看不好看？好看是好看,、啊、好看所以送给你怎么了？我找的设计师来设计它，设计师好看吗？那怎么样、啊？关键问题是你这个人送礼物从来都是没有钱。你非让我去花那些钱，钱都在你手里啊！你让我手里、啊，你太有意思了。你,你说你给我钱，哎、我给你。行行行。啊、嗯。不好意思，小伙子，扯远了。阿姨，你是？我。我老婆。嗯。我明白了，那那我真的告辞了。回来吧。您明白什么了？也没那么明白。哎，那这个话聊的这太没意思了，大家都不明不白的你就走掉了，我都不知道你要做什么了。你有事吗？没什么大事。你没什么大事，那就坐下来再聊一会儿嘛。我们两个也挺孤单的。那你你你二老坐坐坐坐坐，你是客人，你不不不不，坐坐坐坐,坐，您坐。坐。那个，听起来你好像第一次做房地产。差不多第一次。是。做哈化肥好好的，为什么要做房地产？挣不了大钱呐，这也能赔大钱呐。对，其实啊，你是做化肥也好，你是做房地产也好，它都是生意，都没有错。但是你但凡是做生意，你这要实在的。嗯，阿姨，我挺实在的。哪里实在呀？你背后那个小伙子刚才给了我们报了一个账，是不是？你说他收成不好，他就要不好；你说成本要降低就要降低；你说那个地里应该种多少棵苗就要做多少棵苗。你们当过农民没有啊？他啪啪啪啪啪在那儿念挺唬人的，你这不是骗农民吗？这叫实在呀、啊！生意不能这么做的，你这样走不远的小伙子。再有啊，我们两个聊聊开发，什么叫开发呀？哎，其实我也不清楚啊，但是我只知道一点，就是需要你开发的地方。你随便怎么开发，我没意见。但是魏老板，你看看我们这里，山清水秀，人杰地灵。你看那棵树，一千多年了，老樟树。你开发完之后，这个地方会变成什么样子？你开发完之后，这棵树又会怎么样？你开发完之后，你让我们这些农民就离开这里了？我们将心比心啊！如果此地是你魏老板的宅邸，我是开发商，我把你轰了出去，你心甘情愿吗？我实话跟你讲，你真就是每年给我们七千二百万，我也不可能办。嗯。听这个大道理，讲的真是一套一套。说别人说的很清楚，就到你自己这里，我看你不太明白。干什么？我给你缝啊！不用，我很崇拜你，我还不能给你缝吗我这个人可不是小心眼，对不对？哎，我宁可没有面子，这个楼梯我说拆我也没有拆。一千多年，观景台我给你搭好了，啊，从此以后
它就是你洛玉珠专属的私人定制的观景台。从此以后，没有人有资格再上去，除了你之外。我要想上去，都要经过你的特殊批示。啊，那个，哎，你讲的也是在理。我这辈子确实也没有送给你过什么礼物。我这个人就这样，轻易不送礼。送礼，我还是希望往心里送。现在，请洛玉珠女士剪彩。你笑什么呢？你快一点，好尴尬的现在，请洛玉珠女士亲自登书屋。哎，你现在搞得有点举步维艰的意思。真的就是烦人嘛！我那天我就要上去，你就死都不让我上去，你这你说你这这讨不讨厌？什么意思？我想上去看呀、啊，我的树屋。上不去了！啊啊！啊！停！你慢点，慢点
，我对你的镜头权写字不是正事，字重要还是公司重要？当然是字重要，公司是他的。你真是一个当爸的该说的话吗？一个月亏了两千万，陈江河，现在是阮文雄在算计他。阮文雄多老奸巨猾呀！你觉得王旭一个人扛得住吗？你想想，说过去我们从来也没有管他做的也是风生水起。给我好好说话，就是被人算计，其实也是福气。陈江河，你说这话，你真是缺了大德了，你。哎呦喂，这谁家缺了大德了啊？听见没有？这又把我们家鸡给炖了。数你呢。是。你妈谁是黄鼠狼呢？谁偷我们家鸡，我就骂谁。胖婶，我告诉你，上别人家窗户那喊去。我这儿聊正事呢，你别打扰我啊。正事儿？你能有什么正事儿？你就是心虚。你看你那嘴角还挂着油呢。哎呦，就可怜我那小四，那可不就是你少在那小四上。胖婶，我再跟你说一遍，不要在这里喊。我现在脾气非常不好，我一会儿会对你不客气，听见没有？哟，你吓唬谁呀、啊、你？你偷我鸡吃，你还有脸啊你？别闹了。我看你看我，哎哎哎呀，都来看了，这黄鼠狼打人了，偷鸡贼打你呢，胖婶儿等着你，胖婶儿，我们家黄鼠狼绝对，我们家骆玉珠绝对不会偷你的黄鸡。说了，我还告诉你，昨天那只鸡我还有两只，一只清蒸，一只红烧。陈江河，红烧那只鸡腿还是你吃的，你觉得特别好吃，怎么着吧，胖婶儿。别走，你给我等着啊！我走，我还给你送上门来呢。我走啊！哎，这个过分了啊，黄总。哎，我要不讲一半去。讲一半去。我告诉你，你有胆子再给我讲一遍，讲两遍都可以。看我今天打不死你，我肥婆陈江河，你每次都是这样，你就你出走。我来搞定。你不许拿我的肉，陈江河。好了，是这样啊，胖婶儿。怂包。他确实腿疼，所以这个情绪不好啊，别生气了，行不行？他腿疼，他情绪不好，我还情绪不好呢。好好好，我们错了啊！你看这点腊肉还不值你那个鸡的钱，来吧，啊，一点心意。腿疼，腿疼有什么了不起啊？我又不怕你，你
还给自己续了个窝。来做饭去了。我又不饿。我饿了。你饿你自己做吧。我不给白眼狼做饭。我让人给骂了，你还给别人送腊肉，还不知道的以为他是你老婆呢。哎，你这个话就越说越过分了啊！你打了人家。我给人送腊肉，赔礼道歉，我有我几颗黄豆，我打他什么了？他那么胖，我能把他怎么地？好好好好，你打人有理，啊，你伟大，你高风亮节，你是正义之师，好吧？你包括你撕了我的字，我的艺术结晶，我的创作灵感，我这辈子成不了艺术家，我都是因为你。哎，你撕了我的作品，你都有道理，啊，我应该伺候你。我给你做饭，行了吧？这用不着，我不饿。那你到底要做什么呢？我要到上面去透透气。我实在是压抑的很，你别给我装没听着啊！从。还都是这样，对自己家里的人又凶又恶的，家里的事情什么都你都不管，哎，对外人你好得很，一辈子都虚伪。你还一辈子学不会呢，我教了你几十年了，开四门，广交朋友，你看你学会了吗？你一辈子都没有朋友。你有朋友啊？我当然有了。谁呀？嘿，就有一个跟你从小一起长大的陈大光。还背叛你！你以为我就这一个呀？我还有别人呢。谁呀？邱英杰。没了。哎，你过分了啊！我不管你了，你爱怎么样怎么样吧。你干什么，陈江河？什么叫干什么？啊！你给我拉上去！我不。你威胁我是不是？你在上面待着吧，我不管你了。哎呀，上上不去，下下不来，谁难受，谁自己心里最清楚啊！你这回服了没有？我跟你讲，说你呀、啊，心里有气，着急，我都理解的，对不对？啊，这个。但是有一点，你拿家里人撒气，我一点意见都没有。你要讲道理，你不能说对外人撒气。那胖婶儿招你惹你了，而且你偷人家鸡在先，你还让我跟你同流合污。说小旭弄中转仓，他扛了多少雷，多大的压力，我能不知道吗？我心里比你还急。可是有一句话，叫做“不在其位就不要谋其政”。你看啊，说这个医疗器械出问题，它危机处理的能力比你我都强，资本运作也比我们行得通。你说我们不明白，我们在这瞎插什么嘴呢？我们不管他，这个孩子一样长得很好，你说对不对？你。我先讲到这里，啊，你面壁思过，想明白再给你放下来。这个对风湿肿痛有奇效。别说，你还真是有朋友。
大光啊，大大光，陈大光，陈大光。觉得我一定跟你走呢，是我爸告诉我你一定会回来的。我爸说，你不可能失去你的血性，只要是浙江出来的，就不会严办。叔，我也相信，你还有梦。打来电话说你要来，给我们俩高兴的呀！哎，尤其是你哥，你哥，多长时间没有穿过西装了？今天要见你，西装都穿上。哎，不不不，这个我要跟你讲清楚的啊！我每天在这个地方干活，哎，捞虾，我都是西装。陈江河，你不要装了，你问问你妹信不信你干活穿西装？关键是你要穿，你跟我讲一声啊！我给你熨一下，你说你折折巴巴的，你也不……哎呀，行了，玉珠姐。就别拿我哥开玩笑了。没有的，我是很认真跟你讲这个事情的。他真的特别高兴，好几天没有睡着觉。虽说这是陈江河管你叫声妹妹，但实际上你对他而言，这个意义哈，还是不太一样的。你笑什么？你笑？知足吧，玉珠姐。我还真实话敢跟你讲啊，这当年啊，我为了博得我哥的欢心，我没少使招。是啊，结果我哥呢，纹丝不动。你自己盯一盯。哎，变了啊？能什么啊你？岁数大了变了。如果说当年他还有点刚烈，现在我跟你说。风流成性，不是不是，这个话你要跟我妹妹讲清楚呢。你说的要让我讲清楚的，你必须跟雪儿讲清楚。哎，你要是不怕在你妹妹面前丢人，我就讲清楚。我这个人光明磊落，我有什么可怕的？我们这个村儿啊，是个模范示范村，有个胖婶，也叫社会主义第一新农村。圆圆乎乎。我们这个村的历史达到一千八百年之久。你等我讲，我讲胖婶了，你跟我说这个村干嘛？我这个跟胖婶有什么关系？有关系的呀。你看见他高兴了，你好这口啊！现在什么叫好这口了？姐，我瘦了，哎，干巴了。不是，哎，我跟你讲这个事情啊，照片吗？照片没有，没有，说不定一会儿来。两个人呐，就躲在犄角旮旯我跟你，情话说不完呐，那是。你这个话就过分了。有个实力，看山不是山。去哪去？我们俩，你有没有躲在角落里跟他说悄悄？看山不是山。我跟你，我跟你，我跟你打。笑的呀，那个脸呐、啊，就是像花儿。哎，你给我到哪儿去？你知道吗？你给我到哪儿去了？面壁思过。哎呀，你就是心虚。哎，我你就让我把这话跟你妹妹说清楚。你说你讲，你现在跟你讲风流情。你当时让我姐把话说完呀！来来来，玉珠姐来了。对啊，你看，咱俩咱俩聊，咱俩,聊咱俩我好好跟你聊聊你哥现在的风流史。咱俩聊啊！你过来呀、啊！哎呦，哎呀，怎么了？啊？你们这个模范村啊，这路不好走，我这深一脚浅一脚的，穿着高跟鞋，脚不太……你怪谁呀、啊？你们这个上海女人就是麻烦，到哪里都要讲究个精致。你明明就要到村里来，你穿这么高的高跟鞋干什么？那能走路的呀？你过来我看看，你看都磨出泡了，你这鞋你还怎么穿呢？一会儿怎么走路啊？这个，你去我那。找双运动鞋给雪儿换，这是这在这儿穿高跟鞋，你说他是不是？嗯、哥，哥，给我拿张纸啊。
是你哥不在，我没两句话。你怎么把婚离了呢？这个阮文雄吧，是有不少问题。但是实话说，我跟你哥都觉得，他对你还是挺真心实意的。你说都这个岁数了，你怎么你就把婚离了呢？你笑什么？你说句话呀！我这个绝活人啊！哟，对，弄去吧。哎姐，这个一会儿我穿你鞋走了。哎，你看看合不合脚？不行，你就踩着也比你那高跟鞋强。你拿来。雪儿。哎。把鞋脱了。哎。嘿，你干嘛呀，哥？哎，别别别别别！他技术很好的，不疼。嗯。不好呀，哥。哎，行。我真不用这个。别动了。别动啊。你说你就帮我挑个水泡，我又不能把你吃了。调脚泡操作流程：烦请杨厂长自学啊、哦，好，我知道了。你怎么这就要走啊？我这次来你们这儿啊，真是羡慕你们这地方。你看你们两个，这日子过得……像两个老神仙似的，不是？那你羡慕什么呀？你觉得好，你就留下来多住两天嘛。我飞来飞去飞习惯了，我在一个地儿啊，待着不踏实。哎，我呢，只搬了个地方。来，这个地址啊，是我相对常住的地方。你看，你们俩当年非得还我那么多钱。哎，这话怎么说的呀？还你多少钱都不叫多，是吧，江红？姐，咱不说这些了。我呢，置办了个红酒庄，我在这个红酒庄里啊，装了一间最好的房间，我谁都不让去。就给你俩留着。我想想啊，好像这个世上也就你们两个亲人吧，一定来啊。说这个年纪啊，是不饶人的啊！说老就老，他跟你没商量。说你呢，不能光顾了玩，也不能太挑，差不多赶紧就得找一个人，你听见没有？知道了。啊。走吧。
刚才一直把杨雪送到机场，回来的路上堵的呀，一直堵到三脚下。上山的时候，开始下雨了，还起了点风，有一点小冷。吹翻了，我赶紧爬上去拖了一把。我一查，三个蛋，一个都没破。这场春雨下完了，明天早上我可以上山去挖新笋。新笋配腊肉，还得你给我做。发财了啊！那是我儿子外号股神，那手里的股票，你看今年情势这么不好，他都七个涨停，七个呢。哪一只？告诉你，你也买不着了，停牌了。延续股份。哎哎，来来来，你也吃点。家长，哎，没事没事，再来一个。撕不开呀、啊，慢慢的。哎，你还真有心思吃啊！我沾沾人家儿子喜气。不就是呀？哎呦，老哥哥，不是我说你老婆，这典型的笑人没，气人有的。来，都拿着。我老婆怎么你了？没怎么。喂，爸，我现在这个情况怎么样呢？啊，我在欧洲呢，挺好的。我现在讲的是说，如果这个阮文雄说要算计我们的话，你到底有没有办法呢？放心吧，招多着呢。哎，爸，您和妈就别这么操心了，股票涨了是好事情。那公司让人抢了还是好事了？爸，那个读完计划您知道吧？白衣骑士，你听说过没有？招多着呢。放心。阮文雄很好对付，是呢，但那这个行了，您就别操心了啊。您和妈早点休息，我就不多说了。我我还约了人谈事情，还是糊弄我们了。看来这个情况还蛮严重。小主，看来我们得出山了。哦
好，谢谢你们。这是我们阮氏家族的定海神针，我二叔。那我们也得跟着叫二叔啊！二叔你好啊，你好。二叔，因为一些不堪回首的经历，我的腿坏了，初次见面实在是有些失礼了。把我捧得这么高，我也没准备红包，情何以堪啊！请进。好，这是古宅子啊，说古不古啊。明清的老原料，才来重搭的，要的就是一个修旧如旧的古气。哎，请坐。嗯，本来说是在城里见面，可是我二叔说，我们快成一家人了，就在这里。古不古的我是真不懂，不过您家这门槛可真够高啊！谁要想和您成一家人，还挺费劲。来，上茶。小何，你儿子公司开盘定了时间没有？不知道啊，我们两口子现在完全不管他们的事情了。我的基金已经准备好了，要帮你们家再推上涨停榜，没问题。这是我们基本运营部的负责人，名言不抓暗示。待会，我向两位。汇报一下，我们后续买入计划。基于将来绥靖董事会的人员安排和股权分配，我已经把这个律师和有关人员请过来。你们有什么不清楚的地方，大家可以说清楚啊。文雄啊。清晰，啊，就是想着超前，想多了，哎，想多了。既然在谈，不是谈这个吗？真的不是，因为确实我们不懂，所以说二叔啊，我的意见呢是说，儿子的事情，哎，就让儿子们自己去谈吧。阮先生就不要欺负我们不懂资本的事了。那二位是来？我们就是来看看二叔您，来看看您这个老宅子，啊，来喝喝茶，嗯，聊聊天，一起看看报。二叔啊，我们呢带来了一份这个两年前的旧报，给您看一看。这个旧报蛮有意思的，啊，呃，其实有一块消息不太起眼。他讲的是什么呢？说这个东欧有一个绑架集团，被当地的警方还有我们中国的警方一并给歼灭掉了，主犯几个人都死掉了，唯有这个头目活着了，被关押到了当地的监狱。这个就是绑我们的那伙人。我知道，这个头目在监狱里面几个月之后就病死了。真是三十年河东，三十年河西嘛，啊，风水轮流转，不过不打不相识。所以当初呢，我跟玉珠我们两口子多事，哎，念及这个一面之缘，专门托人去监狱里看过他。哎，这个人还蛮仗义的，把自己知道的这些过去的所有的事情，都一一做了交代。我们还留了一份记录。二叔，你看，呃，人家这个当地也是要用这个手印的，你看，这是他的手印。那说这个口供上讲了什么呢？说当初在绑架我们期间，你们家还和这个绑匪有过联络。为了救这孩子啊，家族啊，的确是出面斡旋了一下。可不止这一次啊，二叔，后面还联系过好几次。上面有写的，是阮先生吧？哎，是阮先生，讲的呢是说，阮先生，在我和玉珠分别被绑期间，专门打电话给这个头目，说我们家没钱了
说：“你们双方可以在我们家这个地方各取所需。”文兄，怎么回事啊？一排胡言！他怎么给撕掉了？你有关系的嘛，复印件，真的谁会拿来嘛？我最狠的就是威胁。可是从二零零五年的新材料。一直到现在，我儿子做企业，我们家可没少得阮先生的威胁。哈哈哈，哎，喝茶，这可是我珍藏五十年的老茶，五十年了。哎，那跟我这个年纪差不多，我还真得好好尝一尝。家里的地还没有浇水呢，管得特别严，茶也喝不成了。改日再过来拜访。哎，我送送二位。没事没事，二叔留步吧。二位过的是采菊东篱下的田园生活，羡慕。有机会，我登门拜访。哎呦，那我们可求之不得，是吧，江河？欢迎欢迎。文雄，如果真的做错了事，家族一定会严惩。二位请放心。有二叔在，从今天开始，我们放心。但生意归生意，阮氏一旦出手，还没有被下回的买卖，也请二位理解二叔在这个东西上还蛮在行的啊！中国人啊，上一辈的哪个不是脸朝黄土、背朝天干出来的？更何况我们这一辈的闯南美啊，靠的就是开垦土地、包农庄。你们干的农活，我都会，而我干过的，你们啊，见都没见过。比如呢，割橡胶。你们干过吗？还真没有。热带的作物，你们种过吗？<笑>中国人呐、啊，适应能力强，到哪都是这个。张<笑>大叔啊，说这个树屋，您上去过吗？树屋啊，我在马来西亚见多了，这没啥稀奇。哎，这竹筐子啊，这个我老婆不是腿不好吗？她现在啊要上那个树屋，她走不了这个梯子了，所以我就给她做了这么一个竹篮子，她每天上去下来都要做我拉的这个竹篮子。我跟你讲，这个地方，哎，除了我老婆之外，还没有第二个人做过，待遇是非常高的。哎，这个还挺有意思的啊，好玩吧？好玩，要不要来试试？好，我也试试。好，来慢一点啊。好的，哎，来，上去啊！哎，上去。好，哎，坐稳啊。这个有意思，有意思啊！嗯，哎，好紧啊！炊烟飘起，牧童归家，悠然见南山。好一派世外桃源呐、啊！再高点，好。哎，哎，小心点。好紧！陈总，哎，哟，正忙着，来来来，我给你搭把手。来来，哎，你这还亲自动手？哎，拿好了吧？哎，来来来，胖婶，哎，来。
坐这儿。哎，好。我是啊。啊，是是是，我这有点事儿找你。来，你不着急不着急，坐下慢慢谈啊。哎，我喝点茶。哎呦，你说，你说陈总这。我这以前咋就没看出来了呢？你们两口子那么了不起，培养出那么能干的儿子。陈江河。哟，这这老头谁啊？你爸呀？哎，你你好，大叔。哎，这晚上上我那儿吃鸡，吃鸡去啊？那个茶不重要啊，来慢慢讲。哦，不是啊。呃，是这个样子的，我今天这不刚知道吗？我儿子买那股票，原来是你儿子。陈江河，哎，你等会儿，陈总，我主要是想来问问，这股票什么时候开盘？我儿子让我来问呢。还有十几个小时啊？还有十几个小时啊？哎，这真的吗，陈总？是不是还有十几个小时开盘？方石，哎，你先回去。哦，有什么消息我第一时间告诉你。哎，好好好。那股票那事儿知道了，谢谢陈总，谢谢陈总，你千万记着点啊。二叔刚才讲什么？我说还有十几个小时，软式的钱就到位了。那我跟二叔也讲一句，还有不到十个小时，我们家的钱也就到位了。你儿子好像没什么钱啊？嗯，儿子没有钱不重要，老子有钱呢、啊。你以为说我们两口子白混了几十年、啊？我想跟二叔讨一个说法。我老婆呀，这个十年前啊，这两条腿做了这个半月板的移植手术。那最近呢，医生就跟我讲，他说你这个老婆呀，膝盖，哎，哪怕换上说最好的这个新的半月板，也不管用了，因为他十年前受的这个折磨太重了，也就是说，我老婆要坐在轮椅上过他的下半辈子。他之所以这样。就是因为你侄子干了坏事情，十年了，你们阮氏家族到现在为止没有一个人站出来给我们家道过一句歉。我现在就是在跟你讨这个说法，你现在要把这个说法给到我。其实今天啊。我是专程来道歉的，你拿什么道歉？当年文雄确实做了对不起你们的事，我已经解除他职位，让他回南美割橡胶丝过去了。但是生意归生意，我说过，阮氏一旦出手，就没有被下回的买卖。你刚才跟我讲说道歉，我全姐接受。但是我想问你，你把阮文雄给派到这个南美割橡胶试过，那明天这个账哪个跟我们打？当然是我。好啊，打吧。陈江河，陈江河，饭做好了，你再帮我端一下菜呀、啊。哎，你不陪着二叔，你在那儿发什么呆呀、啊？我跟你说话，你听见没有？你不知道我的腿部方面的，我十年前受的那个罪，是不是？被小人所害，我捆在那个笼子里头，被绑在那里，我的那个腿呀、啊，捆得我血淋淋的呀。好了，刚才陈江河已经说过了。哟，二叔，你悬在那里干什么呀？你这么喜欢我那个笼子的，啊，不是那个篮子的？你们就别再演戏了。打开天窗说亮话吧，在商言商，我们阮氏啊，很看好这一带一路的机遇，也很欣赏你们这一家人的打拼，所以我在想这么好的机会啊，是不是可以找出一条共赢的路，一起来赚钱呢？二叔这个话怎么讲？合作啊！
二叔，您确实是高人呐。哎，是高人也不能老待在高处啊，放我下来。哦吼，吃饭了。我来救你啊，二叔。哎，跟你讲这个主意啊，都是他给你出的。快点，我憋死了。延续股份与软氏集团达成和解协议，双方约定共同开发海外仓，参与“一带一路”的建设。软氏宣布停止举牌，锁进资金只做财务投资。<音>